ভিভি নুরের সাথে গোয়েন্দা সংস্থার এই মোসাদের মিটিং হয়েছে প্রথম আমি বলবো যে এটি একেবারে ভিত্তিহীন বানোয়াট উদ্দেশ্য প্রণোদিত ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রদূত তিনি সরকারের কোনো এজেন্সির ডলার খেয়ে প্ররোচনায় পরে এই ধরনের একটা মিথ্যা বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দিলেন কিনা সেটা আমার সন্দেহ in 20 uh, September uh, December uh, 28th around three hours we finished the meeting we agreed to meet again and uh, to start uh, with the uh, with the plan of the campaign Noor asked for uh, my support uh, in campaign international campaign for him for the next election uh, his ideology it's uh, a kind of uh, close to my ideology he want to me to open the the doors between israel and bangladesh বৈঠকে ইসরায়েলের মানুষের প্রতি নূর সহানুভূতিশীল বলে তুলে ধরেন এবং ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠীগুলোকে সন্ত্রাসী সংগঠন বলে আখ্যায়িত করেন বলে জানান ইসরায়েলের সাবেক এই গোয়েন্দা people in bangladesh which go uh, with the with the palestinian propaganda and they don't want to hear uh, about other uh, the other side nor understand that uh, the palestinian uh, organizations uh, try by terror to get back or to take uh, lands e bishoye nurul haq nurer shonge jogajoger chesta kora holeo phone dhoren ni tini ke ei mendi safadi ke jodi jene na thaken israel er politics er ekjon সদস্য এবং একজন আমি প্রথম আলো খুব সুন্দর করে ডিটেলস তুলে ধরছি মেন্দি কতটা প্রভাবশালী এই ব্যাপারে প্রথম আলো বলতে হচ্ছে যে মেন্দি অ্যান্ড সাফাদি আদৌ প্রভাবশালী ব্যক্তি কি না তার জবাব পাওয়া যায় আউজ সেভা ইসরায়েলি নামে একটি গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দুই সালের তেইশে জুন প্রকাশিত ওয়াই লিকুদ একটা পার্টির নাম ভোটার্স শুড সাপোর্ট মাইনরিটি ক্যান্ডিডেটস নামে ওই লেখায় ইহুদি রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি রক্ষা যোজনা কি ওকে এই যে এটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকায় প্রথমেই ছিল আইউব কারারের নাম মিন্দিয়ান সাফাদি এই আইউব কারারের চিফ অফ স্টাফ ছিলেন আইউব উনিশশো নিরানব্বই সালের সংসদ সদস্য হন তিনি ডেপুটি স্পিকার ও ফরেন ওয়ার্কার্স কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন অল্প সময়ের জন্য সংসদের বাইরে থাকলেও দুই হাজার নয় সালে তিনি আবারও সংসদে ফেরেন সে সময় তিনি উপমন্ত্রী ছিলেন এরপর তিনি যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান প্রতিবেদক লিখেছেন আইউব কারার আন্তর্জাতিক ইসরায়েলি যোগাযোগের ক্ষেত্রে সত্যিকারভাবে সম্পদ তার মানে এই ভদ্রলোক উঁচু লেভেলের লোকজনের সাথে চলাফেরা ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে তার মানে রামসাম জুদু মধু না উনি আচ্ছা এটা প্রথম বোঝা গেল যে ভদ্রলোকের ইয়ে আছে একটা ট্র্যাক রেকর্ড আছে এবং ভদ্রলোক প্রভাবশালী ব্যক্তি বলা যেতে পারে বা এটলিস প্রভাবশালী ব্যক্তির আশেপাশের লোক সে হচ্ছে ওনার সাথে নূরের বৈঠক হয়েছে বলে একটা আলোচনা আছে তো বৈঠক হইলে সমস্যা কী এবং সেটা তো অবশ্যই নূর ভিহিমেন্টলি অস্বীকার করে আসতেছে যে সরকার এগুলো ছড়াইছে সরকার প্রচার প্রচারণা চালাইছে মিথ্যা ছবি ছাড়ছে ফটোশপ করে এগুলো নূর বলতেছে এবং এমন ভিহিমেন্টলি বলে আসতেছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মতো আর কি ভিহিমেন্ট মিথ্যা কথাবার্তা বলা তাতে করে অনেকে কনফিউজ হয়ে যেতে বাধ্য আমি এক সেকেন্ডের জন্য কনফিউজ হই নাই যেই কারণে সেটা হচ্ছে যে ওই ছবিটা দেখে ওই ছবিটা যে বলতেছে নূর দাবি করতেছে ফটোশপ করা একটা ফটোশপ করা ছবি দেখলে বোঝা বা কোনটা ফটোশপ করা ছবি না এতটুকু বোঝা খুব ডিফিকাল্ট না আনলেস আপনি হয়ে যাচ্ছে ইউনিভার্সাল স্টুডিওতে চাকরিরত আছেন তার চেয়ে বড় কথা সেই ছবিটাতে মেন্দি সাফাতি এবং নূরের সেই ছবিটার আলো আধারিতে তারা যেখানে দাঁড়াইছিল গাছের পাতাটাতে বা কিছু একটা ফাঁক দিয়ে হইতেছে সূর্য তাদের গায়ে পড়তেছিল যেই কারণ কারণে গায়ের একটা জায়গায় আলো একটা জায়গায় অন্ধকার মুখের মুখটাই তো ইম্পর্টেন্ট রাইট মুখের একটা জায়গায় আলো একটা জায়গায় অন্ধকার এবং নূরের শরীর তো আমরা চিনি শুকনা বাতলা ছেলে সারা শরীরে সেই আলো আঁধারির খেলা হওয়ার কারণে এটা সিম্পলি যে মাথা কেটে ফেলে বসাই দিলাম আর একটা ছবিতে এটা করা সম্ভব না রাইটি প্যাচের কারণে আলো আধারির সো এটা একেবারে জাস্ট মানে মানে যে গর্ধবগুলোকে বোঝানোর জন্য আর কি যাদের কোনো ধারণা নাই তারাদেরকে এই ভূগোল তাদের কাছে প্যাচা সম্ভব আর নূরের দলকানা সমর্থকদের কাছে এগুলো ব্যাচা সম্ভব হইতে পারে যে কোনো মিনিমাম আইকিউ সম্পন্ন লোক এই ছবি দেখলে বুঝে যাওয়ার কথা যে নূর মিথ্যা কথা বলতেছে এটা সত্যি ছবি ওরা একসাথে দেখা করছে এবং নূর মিথ্যা কথা বলতেছে এটা আমি খুব বেশি মাইন্ড করছি সেটা বলবো না এই কারণে কারণ হচ্ছে লাইক অ্যাগেন ইউ মে আস্ক যে এটা এত ভিউমেন্টলি অস্বীকার করার কারণ কি সমস্যা কি স্বীকার করে নিলে দেখা করছে সো ওয়ার্ড স্বীকার করে নিলেই তো হয় যেটা নূর একটা পর্যায়ে বলছিল যে হ্যাঁ দেখা করলো সমস্যা কি সমস্যা যেটা সেটা হচ্ছে এটাকে নিয়ে খুব অনেক ইস্যু তৈরি করার চেষ্টা করা হবে প্রথমত হইতেছে রাজনৈতিকভাবে এটাকে খুব ইয়েভাবে একটা বড় ইস্যু হিসেবে সামনে আনার চেষ্টা করা হবে সো এটা 
কোনো ইস্যু সমস্যা নাই দেখা করার কোনো সমস্যা নাই স্টিল এটা স্বীকার করা যাবে না করলে এটাকে নিয়ে প্রচুর দেনা পেচানো হবে ওকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করা হবে এটা হইতেছে বিপদে ঠিক না কোন ঠাসা করার রিয়েল বিপদে পড়ারও একটা ভয় আছে যে সরকার তখন একটা ছুতা অজুহাত দেখাইতে পারে যে প্রথমত বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করছে রাষ্ট্রবিরোধীরা করতেছে বুঝুন ফাজুন দ্বিতীয়ত ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থার সাথে যে ইসরায়েলের সাথে বাংলাদেশের কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক নাই অ্যাটলিস্ট অফিসিয়ালি কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক নাই সম্পর্ক নাই আনঅফিসিয়ালি কী চলতেছে এগুলো আমরা জানি রাইট বাংলাদেশ সরকার ইসরায়েলের কাছ থেকে আড়ি পাথার যন্ত্রপাতি কিনে বিজনেস ডিলিং করতেছে গোপনে থরা খাইছে আল জাজিরার রিপোর্ট উঠে আসছে আল জাজিরার রিপোর্ট প্রমাণা দিয়ে দিছে বাংলাদেশ সরকার স্বীকার করে না ওরা থার্ড পার্টি দিয়ে কিনে রাইট সো ইসরায়েলের সাথে ডিলিং করতেছে বাংলাদেশ সরকার রিসেন্টলি পাসপোর্ট থেকে এতদিন লেখা ছিল যে এই পাসপোর্ট ব্যবহার করে সকল দেশে যাওয়া যাবে শুধু ইসরায়েল ছাড়া এই কথাটা রিসেন্টলি পাসপোর্ট থেকে সরাই দিছে সো বাংলাদেশ সরকার ইসরায়েলের সাথে হোয়াট এভার কারণে এই দেখেন দেখেন এগুলো আবার পুরান কথা মানে ইসরায়েল তো অবশ্যই যেটা বলতেছে যে ইসরায়েলকে বাঙালি পয়কট করে ওই সব নিয়ে তো বলছে যে হ্যাঁ পাওয়ারফুল না হইতে পারলে ছাগলে তিন নাম্বার বাচ্চা ভেড়ার মতো লাফালাফি করলে যেটা হবে আলটিমেটলি ইসরায়েল সারা বিশ্ব শাসন করবে আর এই বাঙালি মুসলিমগুলো ছাগলের তিন নাম্বার বাচ্চার মতো বাংলাদেশে লাফাইতে থাকবে এই তৌহিদি জনতা দিয়ে ভর্তি এই দেশ গিজ গিজ করে সেই দেশ হইতে অলরেডি ইসরায়েলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক চালু করার নানান আকার ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে অ্যাটলিস্ট কাজ তলে তলে করতেছে ক্ষমতার প্রশ্ন হয়তো বাংলাদেশ সরকার কোনো প্রমিসও করতে পারে হ্যাঁ সো ইসরায়েলের নাও এখানে যে জায়গাটা ইম্পর্টেন্ট যে ইসরায়েল চাইতেছে সকল দেশের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করতে লেজিটিমেসি পাওয়ার জন্য তাদের এই দখলদারিত্ব এসপেশালি মুসলিম দেশগুলোর সাথে মুসলিম দেশগুলো তো কোনোটাই রেকগনাইজ করে না সো ইসরায়েলের একটা বড় এজেন্ডা একটা বড় প্রজেক্ট হচ্ছে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রেকগনিশনের পরিমাণ বাড়ানো অফিসিয়ালি এবং মুসলিম দেশগুলোতে ইভেন মরসো সো বাংলাদেশ একটা অগুরুত্বপূর্ণ বাতিল দেশ হইলেও বাংলাদেশ যেহেতু একটা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ এই দেশের কাছ থেকে রেকগনিশন পাওয়াটা ইসরায়েলের জন্য একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট সো তারা চাইবে বাংলাদেশের সাথে ক্লোজলি নানান ক্যাপাসিটিতে কাজ করতে সো এবং যেহেতু ইসরায়েলের প্রতি সারা বাংলাদেশের একটা সেন্টিমেন্ট আছে ইসরায়েল বিরোধী সো এখানে একটা নূরের জন্য পলিটিক্যালও এটা একটা খুব খারাপ দেখা যে ইসরায়েলের সাথে যোগাযোগ রাখলে সো সব দিক থেকে নূরের পক্ষে এটা স্বীকার করার কোনো সুযোগ নাই না একেন সে যেভাবে করে এটা অস্বীকার করতেছে বানো আট মিথ্যা এত যদি সে মিথ্যা কথা বলায় পরিপক্ক হয় এত যদি প্যাথোলজিক্যাল হইতে পারে তাহলে সে আর কবে কখন কোথায় এরকম ভিমেন্টলি মিথ্যা কথা বলছে এখন এটা আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে এখন বিভিন্ন সময় আমরা নিজেরাই সন্দিগ্ধ হয়ে যাব যে তাহলে নূর আর কোন কথাটা এরকম ভিমেন্টলি মিথ্যা বলছে যেমন এই ক্ষেত্রে যেটা বললাম এটা কাইন্ড অফ নট এ বিগ ডিল সো মাথা না ঘামাইলাম কিন্তু যেগুলো বিগ ডিল সেখানেও যদি সে এভাবে মিথ্যা কথা বলে আমরা তো জানি যে সেরকম মিথ্যা কথা বলতে পারে ভিমেন্টলি এমনভাবে চোখটা উল্টে যে বোঝার কোনো উপায় নাই তাহলে ওর নামে যে অভিযোগ আছে নূরের নামে রিসেন্টলি যে অভিযোগগুলো উঠে আসতেছে আলোচনাগুলো উঠে আসতেছে কোনো এপিসোড আলাদাভাবে করা হয়নি এখন টাচ করি যে অর্থ টাকা পয়সা নয় ছয় করা বা হিসাবের ব্যাপারে ট্রান্সপারেন্ট না হওয়া এটা আমি যে খুব অবিশ্বাস করতেছি তা না প্রথমত অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্যাটে সবাই বাঙালি নূরও বাঙালি বাংলাদেশি একজন তো বাঙালি বাংলাদেশির বটম কতটুকু এটা বলা মুশকিল और एक बेपार हो हाथ अनेक टाक पैसा आसते शुरू कर ले भलो मानुष खराब हो जाए और से कतटुकू भलो ये प्रश्न तपर यह अमेरिका से ट्राम्प होता से बॉर्डर व्वाल करार्ज में टाक पैसा तुलसे प्रचुर एगू बॉर्डर व्वाल ना पार्सनल विभिन्न क्या व्यय करसे ये मामला चलते से यह ट्राम्पर कैम्पेनर अने के जेले आसे रईट नाउ ट्राम्पर बिुदे और एक मामला चलते से रकम ज इलेक्शन कैम्पेनर कथा बोले मामला ये तो चलते से क्या जानी ना बाट से टाका पैसा तुले से व्यवहार करसे तर आईन लड़ाई तर नाम मामला से मामला লড়াই করার জন্যে ওই টাকা ব্যয় করতেছে কিন্তু সে কিন্তু ওই টাকা পাবলিকের কাছ থেকে তুলছে ইলেকশনের কথা বলে রাইট ক্যাম্পেইনের কথা বলে সো এগুলো সব কিন্তু আইনত অপরাধ সো এই টাকা পয়সা তোলা এগুলো নয় ছয় করা এইগুলো সারা জীবন হয়ে আসছে সো আমি নূরের কথাকে তখনও বিশ্বাস করি নাই আমি তখনও ধরে নিছি মেবি সত্যিকার অর্থে নয় ছয় টাকা পয়সা নিয়ে আসে ট্রান্সপারেন্ট না বাঙালি হবে এটা ভাবাটা একটু মুশকিল যা হোক সো ওর বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো আসের মধ্যে কোনোটাই টাকা পয়সা নয় ছয়টা সিরিয়াস অভিযোগ এবং এটাকে আমি খুব একটা সিরিয়াসনেস দিই নাই যে বিদেশের সাথে এরকম যোগাযোগ সবাই করে এগুলো বড় বড় কথা মুখের উপর উপরে বলে ওই যে তলে তলে আওয়ামী লীগ করতেছে এটার তো প্রমাণ অ্যাটলিস্ট কাজ করতেছে অ্যাটলিস্ট পাসপোর্ট থেকে বাদ করছে দূতাবাস চালুর ব্যাপারে বাংলা এই রিসেন্টলি কোনো একটা মুসলিম দেশ জানি একটা বড় মুসলিম দেশ রেকগনাইজ করলো ইসরায়েলকে ওরা দূতাবাস চালু করবে না জানি সম্পর্ক চালু করবে ঘোষণা দিলে ভুলে হয়ে গেলাম এই রিসেন্টলি কয়েক
লোক না মোস্ট অফ দ্য এজেন্ট হইতে পারে গোপনে সেটা অসম্ভব না হয়তো এটা পাবলিসাইজ না হোয়াট এভার নাও এর সাথে ভদ্রলোক যে কারণে এটা আবার আলোচনায় উঠে আসছে উনি সময় টিভিতে আজকে একটা ইন্টারভিউ দিয়েছেন দিয়ে উনি এখানে আমরা জানি বললে হিন্দিতে দুধ কা দুধ পানি কা পানি করে দিয়েছেন উনি নিজে ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছেন যে হ্যাঁ দেখা হয়েছে কবে কখন কি সব ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছেন না যেটা আমরা দেখলাম না উনি সেটা না বললে কোনো সমস্যা ছিল না এখন যেটা বললাম যে ছবি হি ছবি এডিট করা সম্ভবই না এটা এমন এক ছবি আমি তখনই জানি যে করছে এখন কথা হচ্ছে যে এই লোক কেন এইভাবে বাংলাদেশের চ্যানেলে এসে শিকার সে তো শিওর এগুলো শুনতেছে জানতেছে যে অনেক হইচই হচ্ছে এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা উনি বলছে যে নুরু তার সাথে এই বিষয়ে কথা বলতে চাইছে বা রাজি হয়েছে যে নূর তার সাথে একমত প্রকাশ করছে যে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে যেই যেই বৈষম্যমূলক আইন সেই ইসরায়েলের সেই আইনকে নূর সমর্থন জানাইছে ভরবাল্লি তার সাথে এবং সমর্থন জানায় দেখা করতে চাইছে মিটিং করতে চাইছে ভবিষ্যতে কাজ করতে চাইছে এবং অ্যাগেন ইসরায়েল তো ইন্টারেস্টেড হবে যে ইসরায়েলের স্বার্থ পক্ষে কাজ করবে ইন্টারেস্টে কাজ করবে যে ইসরায়েলকে রেকগনিশন দিবে বলে দাবি করবে ইসরায়েল তার পক্ষ নিবে রাইট সো নূর বাংলাদেশের খুবই একটা ছোট রাজনৈতিক দল কিন্তু নূর যদি ইসরায়েলের সাথে এই ধরনের আন্ডার দ্য ডিল টেবল ডিল করার চেষ্টা করে যে আমরা যদি কখনো ক্ষমতায় আসি আমরা কিন্তু ইসরায়েলকে রেকগনিশন দিব তাইলে ইসরায়েল কিন্তু রাজি হয়ে যাবে সাথে সাথে কাজ করতে কারণ এটা ইসরায়েলের জন্য একটা টপ প্রায়োরিটি সো এখন যত ছোট দলই হোক নূর আওয়ামী লীগ বিনপি কখনো দিবে না নূর দিবে সো এটা একটা বেসিস আছে নূরের সাথে যোগাযোগ কেন করবে এটার একটা কারণ একটা ব্যাখ্যা একটা রিজনেবল কারণ আছে থাকতে পারে থাকা খুবই বাস্তবিক আমার কাছে যেটা কোয়েশ্চেন এবার সেটা হচ্ছে যে এই লোক এরকম টিভিতে এসে সব স্বীকার করে ফেলতেছে নূরকে প্যাঁচে ফেলার চেষ্টা করতেছে বিপদে ফেলার চেষ্টা করতেছে ক্লিয়ারলি কারণ উনি তো সব জানে এগুলো নিয়ে অনেক হইচই হচ্ছে সে যদি চায় যে সে নূরের কাছ থেকে ভবিষ্যতে কিছু আদায় করবে ইসরায়েলের স্বার্থে তাইলে যেটা করার কথা ছিল সে অস্বীকার করার কথা নূরকে বিপদে না ফেলার কথা নূরকে লাইক রাইট নাও হি থ্রু নূর নূর আন্ডার দ্য বাস ক্লিয়ারলি লিটারেলি সেটা না করে সে যেটা করার মুখ বন্ধ রাখার কথা চুপ থাকার কথা তারপর তলে চলে নূরের সাথে যোগাযোগ রাখার কথা যে ওকে ঠিক আছে তারা চিলে চিলে করুক আমরা সে এটা না করে এসে নূরকে বাসে নিচে ঠেলে দিচ্ছে ক্লিয়ারলি বলে দিচ্ছে হ্যাঁ আমরা দেখা তার মানে নূর মিথ্যা কথা বলছে তার মানে নূরের সাথে আর কোনো সম্পর্ক থাকবে না এই ঘটনার পর নূর তার সাথে এত সম্পর্ক রাখা সম্ভবই না যে এইভাবে প্যাঁচে ফেলছে বিপদে ফেলছে সো তাহলে সেটা কেন করলো তাহলে কি মিন ওয়াইল সেটা বুঝে গেছে যে নূরের সাথে আর কাজ করা যাবে না নূর এমন কিছু বলছে যে না আমার সাথে আমি আর সম্ভব না এইরকম কিছু বুঝে সেটা স্পারেট হয়ে এখন নূরকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করতেছে হোয়াট এভার জন্য মানে তার মতো একটা স্ট্রেচারের লোক যে সরকারের হয়ে যদি কাজ করে থাকে এগুলো নিয়ে বাংলাদেশের টিভি চ্যানেলে সেইভাবে কথা বলার কথা না নূরকে বিপদে ফেলার প্যাঁচা ফেলার জন্য সে তার মতো থাকার কথা সো এই কারণে যে কথা বলে যে নূর যেগুলো বলে বেড়াইতেছে যে আওয়ামী লীগ বা সরকার এগুলো মিলে মিথ্যা সাজাইতেছে নূরকে প্যাঁচা ফেলার জন্য মানে এইটা তো লাইক আমি এটাকে ওয়ান পার্সেন্ট গুরুত্ব দিচ্ছি নূর এই দাবিকে এবং সেই ওয়ান পার্সেন্টের মধ্যে হইতেছে এই জিনিসটা এই এলিমেন্টটা আমার কে একটু ইয়ে করতেছে কনফিউজ করতেছে যে কেন সে নূরকে প্যাঁচে ফেলার জন্য বাংলাদেশের চ্যানেলে সেগুলো কথা বলবে তাহলে কি তাকে কেউ ব্যবহার করতেছে নূরকে বিপদে ফেলার জন্য তার মানে এই না যে সব পর কিছু মিথ্যা এগুলো তো আমরা তখন আলোচনা করলাম এগুলো সব সত্য দেখা করছে কথা বলছে এবং সে যেই সব দাবি করছে এগুলো খুবই ভয়াবহ দাবি যে নূর এইসব প্রমিস করছে তার কাছে যে ইসরায়েলের সাথে কাজ করবে ইসরায়েলের অ্যান্টাই প্যালেস্তিনিয়ান অ্যাপার থাইড লগুলাকে সে সাপোর্ট করবে এইগুলো খুবই ভয়াবহ কথা হ্যাঁ যদি বলে থাকে এবং আমি যাই না বলছি কিনা নূরের সত্য মিথ্যার বোঝার কোনো উপায় নাই সেটা আগে ছিল যে থা না নূরের ব্যাপারে আমার এক ছোটো ভাই ছাত্রলীগের রাজনীতি করে ঢাকা ভার্সিটিতে বেশ বড় পদে আছে যে সাদ্দাম হোসেন বর্তমানে ছাত্রলীগের সভাপতি ওর খুব ক্লোজ ছোট ভাই আর কি তো সেই ছোট ভাই সে আমারে অনেক আগে একবার ফোন দিয়েছিল নূরের ব্যাপারে যখন আমি নূরকে সাপোর্ট টাপোর্ট করি নতুন নতুন উঠে আসতেছে তখন আমাকে একদিন ফোন দিচ্ছে ফোন দিয়ে বলতেছে যে ভাই আপনি কি নূরের ব্যাপারে জানেন আমরা একসাথে হলে ছিলাম ইয়ে রুমে ছিলাম গণরুমে একসাথে ছিলাম আমি খুব কাছ থেকে ওকে দেখছি তারপর অনেক বিষয় দেখার করলো নূর এরকম সেরকম ছাত্রলীগের ছেলেরা যেসব অভিযোগ করে থাকে আর কি যে নূর ফটকা নূর অভিনয় করে এই করে সেই করে তো আমি করে তখন জায়গা আমাদের সেই কনভারসেশন হয়েছে আমি আমার কথা বলছি সো নূরের ব্যাপার এখন আমার অবস্থান কি নূরের ব্যাপার এখন আমার অবশ্যই অবশ্যই আগের চেয়ে অনেক সরে আসছে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে বাঙালি আপনাকে নীরে আসা আসা হতো করবে না সো নূরুয়া তাই করে বেড়াইতেছে অ্যাগেন আমি কিন্তু যথেষ্ট আন্ডার আন্ডারস্ট্যান্ডিং একজন ভদ্রলোক আমি কিন্তু যথেষ্ট লেভারেজ দেওয়ার যথেষ্ট ইয়ে ফ্লেক্সিবিলিটি আন্ডারস্ট্যান্ডিং হওয়ার জেনারাস হওয়ার চ
অসদতা মিথ্যা বাটপারি ওই কামড়া কামড়ি পদ নিয়ে দলের অমুখে বহিষ্কার তমুখে বহিষ্কার মানে টিপিক্যাল আওয়ামী লীগ বিনপি যা করে যেটা বলি আর কি যে জামাত নাকি হইতে হচ্ছে ইসলামী দল তো যেটা বলি সবসময় যে জামাত কোনো ইসলামী দল কোনো ঘোরার দিব না টিপিক্যাল বিনপি আওয়ামী লীগই এটা জাস্ট ইসলামকে ব্যবহার করতে আছে একইভাবে নূর নূরের দল টিপিক্যাল বিনপি আওয়ামী লীগের মতোই হবে বোঝা যাচ্ছে সাইন টাইনগুলো জাস্ট হইতেছে এরা এরা অ্যান্টা এস্টাবলিশমেন্ট অথবা ইয়ে এস্টাবলিশমেন্টের বাইরের ক্যান্ডিডেট বলে নিজেদেরকে দাবি করতেছে পাবলিকের জনপ্রিয়তা ভোট পাওয়ার জন্য এবং সকল ধরনের সায়েন্স এদিকে ইঙ্গিত করে যে টিপিক্যাল বা আওয়ামী লীগ বিনপি রাজনৈতিক দলের মতোই হয়ে যাবে রাইট সো আমার পার্সোনালি আমার সমর্থনের জায়গা থেকে এখন আমি আর লাইক নূর বা নূরের দলকে সমর্থন করি এটা আমি বলতে পারতেছি না আমি এখন নিউট্রাল এখন রাইট আওয়ামী লীগ বিনপির ব্যাপারে আমি যেরকম নিউট্রাল যে সোনার বাংলায় তোরা যা খুশি করে বেড়া আমার কি কামড়া কামড়ি করে মোসাদের সাথে মিটিং করে দেশ বেঁচে দিয়ে তারা যে অভিযোগ করে দেশ বিক্রি দেশ বেঁচে দিয়ে যদি ক্ষমতায় আসতে পারে এখন এই যে এটা হচ্ছে বিষয় যে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে দেশ বিক্রির অভিযোগ করে এখন মিন্দি সাফাদের অভিযোগ যদি সত্যি হয় তাহলে নূর ইসরায়েলের কাছে দেশ বিক্রি করতেছে না বা বাংলাদেশের স্বার্থ বা মুসলমান পুরা জাতিগোষ্ঠীকে বিক্রি করে দিচ্ছে না মুসলমান মুসলিম জাতিগোষ্ঠীর স্বার্থ সো ক্ষমতার কাছে গেলে এগুলো সবাই করবে টু সাম এক্সটেন্ট এটা অবাক হওয়ার কিছু নাই কিন্তু এই মাত্রায় বিন পে আওয়ামী লীগও করে নাই এবং অবশ্যই বিন পে আওয়ামী লীগের এই মাত্রা করার প্রয়োজন পড়ে নাই কারণ তারা এস্টাবলিশড রাজনৈতিক দল নূর এস্টাবলিশড হইতে গেলে শর্টকাট মারতে গেলে এরকম দেশ বিক্রি করতে হবে মুসলিম উন্মাহকে বেঁচে দিতে হবে ল্যাংটা হয়ে যেতে হবে অনেক রকম অপকর্ম করতে হবে শর্টকাট নিতে চাইলে আর যদি সেটা না হয় শর্টকাট নিতে না চাইলে রাজপথে ফাইট করে আস্তে আস্তে তিলে তিলে ওই যে ইমরান খানের দলের মতো বিশ বছর রাজনীতি করে ক্ষমতায় আসতে হবে আর দশ বছরের মধ্যে ক্ষমতা দিতে চাইলে এরকম মিন্দি সাফাদের সাথে গোপন বৈঠক বেচা বিক্রি টাকা পয়সা চুরিদারি মাইড ধর এগুলো চলতে থাকবে সো দেখেন আমি সত্যি কথা বলতে অনেস্টলি আমি বাঙালির কাছ থেকে খুব আমার খুব বেশি আসা নাই আপনারা বলেন যে আপনি খালি নেগেটিভ নেতিবাচক ক্যান করেন কারণ হচ্ছে যে আমি সত্যিকার অর্থে আমি বাঙাল বাংলাদেশের ব্যাপারে আমার মধ্যে তেমন আশাবাদ কাজ করেন এটা পুরাই ফাঁকটা পাকা গোড়া ভেতর থেকে এটা লাইক ইনসাইড আউট পচা এবং পচন এত গভীর এত রঞ্ছে রঞ্ছে যে ইন মাই মাইন্ড বাংলাদেশকে দিয়ে ভালো কিছু হওয়া সম্ভব না হ্যাঁ তা আপনি বলতে পারেন তার কিছু কি হচ্ছে না না হচ্ছে হচ্ছে সাগরে একটু পানির মতো রাজন মেক মাছ অফ এ ডিফারেন্স টু মি আপনার কাছে বোধ হয় করে সো নূর এগুলো এমনই হবে আলটিমেটলি এই দেশ থেকে এই প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যারা উঠে আসবে এগুলো সবই নানান কথাবার্তা বলে টলে দিন শেষে হইতেছে সেই যে ইলাও সেই কদু সো এই হইতেছে এখন ছাত্র অধিকার পরিষদ কী অধিকার কোনো অধিকার পরিষদের কামড়া কামড়ি চলতেছে এদের ব্যাপারে আমার অবস্থান এবং নানান রকম কনফ্লিক্টে কথা বলতেছি আপনি আমাকে যদি একটা ওয়ান লাইনার জিজ্ঞেস করেন নূরের দাবি এবং এই লোকের দাবির মধ্যে আমি কার দাবিকে বিশ্বাস করতেছি আমি সমস্ত মেন্দি সাফাদের দাবি সাফাদের দাবিকে বিশ্বাস করতেছি